அவர் என்ன சொன்னார் சம்திங் ஹேப்பன் சம்திங் ஹேப்பன் யார் ஒருத்தவன் தான் அல்ல உள்ள சம்திங் ஹேப்பன் ஸோ வி ஹாவ் டு கட் யூ ஃப்ரம் அவர் ஃபெலோஷிப் வி ஹாவ் டு கட் யூ ஃப்ரம் அவர் சப்போர்ட் எல்லாம் யூ ஹாவ் டு பி ஆன் யுவர் ஓன் கட் பண்ணுறோம் நான் அப்போ சாரி தேவன் கமேண்ட் பண்ணி நீ என்ன சப்போர்ட் பண்ண நீ தேவண்டிய மனுஷனாச்சே இப்போ தேவன் கமேண்ட் பண்ணி என்ன கட் பண்ணுற இல்லையா அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியல நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சந்தேகமாக கேட்குறாங்கல்ல எப்போவுமே நல்லா இருப்பேன்னு ஒரே பதில் பத்து வருஷம் நீ கேட்குற கேள்விக்கு இப்போ சொல்லிட்டேன்னு அர்த்தம் எப்போதுமே நல்லா இருக்குமா இந்த நாளில் எது ரொம்ப பிடிக்குன்னா நன்றியா இருக்கு தான் அவர் பிடிக்குது நீ மன்னிக்கிறது உனக்கு நல்லது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எதுன்னா நன்றி சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் சொல்றது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஏன்னா நினைச்சு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் இஸ்ரேல தானே இல்ல நன்றியே இல்ல கம்ப்ளைண்ட் தானே ஆமா அடிமைத்தன கொண்டாந்து தேங்க் யூலான்னு சொல்லாம சாப்பாடு இல்ல தண்ணி இல்ல என்ன அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் நல்ல நோய் இல்லாம வாழ நினைக்கிறாங்க நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுல வந்து நம்ம இதுல பாக்குறோம் பட் நீங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு ஆனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஏஜ் தெரியல இது வரைக்கும் எந்த சுகர் எதுவுமே இல்லைன்றீங்க நோய் இல்லாம ஹாப்பியா இருக்கிறேன் ஹாஸ்பிட்டல் போனது இல்லை அப்படின்னு பார்த்தா டாக்டர் பிடிக்காது நம்ம பிஸ்னஸ் இல்லை ஒய்ஃபை கூட்டு போவேன் இப்படி சாஞ்சிட்டு புரியுது புரியுது இதோடைய ரகசியம் பார்க்கல வியூவர் சொல்லுங்க உங்களுடைய லைஃப்ல இதெல்லாம் பண்ணி இதுல உங்களுடைய ரகசியம் பண்ண இது என்ன இந்த லூக்கா பதினேழுல ஏழு காரியம் சொன்னேன்ல அதுல ஒன்னொன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்லணும்னா மன்னிப்புன்றது தான் நம்பர் ஒன் ஒரு ஏழு காரியத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணுன்றேன் ஏழு ஏழு காரியம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மன்னிப்பு 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 தான் பெஸ்ட் மன்னிப்பு என்னன்னா மெக்சிகோன்ற தேசத்துல இப்படி ஒரு பழமொழி அவனை மன்னிச்சிடுன்னு சொல்றதுக்கு வேலை என்ன சொல்லுவாங்க அவனுடைய பாவத்தை அவன்கிட்டே கொடுத்துருப்பான்னு மன்னிக்காதவங்க என்ன அர்த்தம்னா அவன் செஞ்ச பாவம் இங்க வந்துருச்சான் அவன் செஞ்ச பாவம் மறந்துட்டான் இப்போ இவர் மறக்காம வச்சிருக்காருல்ல அது இங்க வேலை செய்யுது கீவ் த மேன் பேக் ஹிஸ் அப்படின்னு அவன் வந்து ஒரு நாள் செஞ்சான் தப்பு நீ ஆயுள் காலம் முழுது நினைச்சிட்டு இருக்கா அது எதுக்கு சமம்னா அவன் டெய்லி உனக்கு செய்யற மாதிரி அது நினைக்கும் போதுதான் அந்த சம்பவம் வருது இல்ல அப்ப அவன் அவன் மன்னிக்காம என்ன பண்ணா தெரியும் என்ன தெரியுமா சொன்னான் எப்படி அடிச்சான் தெரியுமானா தினமும் உனக்கு அடிக்கிறோம் தினமும் சொல்ல மாதிரி இப்ப யார் வேதனை படுறா செஞ்சவன் வேதனை பண்ணல மன்னிக்காதான் வேதனை பண்ண வேதனை பண்ணிட்டு ஓகே புரியுது புரியுது மன்னிச்சுட்ட உடனே இங்க இருந்து மறுபடியும் அங்க போயிடுச்சு ஓகே ஓகே பரவாயில்லப்பா நீ அருமையானப்பா உன்னை எனக்கு இன்னும் பிடிக்குதுப்பா அது மறந்துருப்பா நீயும் மன்னிப்பு அப்படிங்கறது இப்ப நீங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிருக்கலாம் இல்ல ஒரு நம்பி இருக்கலாம் நீ உங்க லைஃப்ல நடந்து நிறைய நடந்து நிறைய நடந்திருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அது 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 வண்டி வண்டி சொல்ல சொல்லுங்க எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது எனக்கிட்ட இருந்து விசுவாசம் கத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னார்ல கர்த்தர் என்னை கட்டளையிட்டு ஒன்னதான் சப்போர்ட் பண்ணும் எத்தனையோ காடு எத்தனையோ இந்தியர்கள் வந்து கேட்டாங்க எனக்கு கிரீன்ஸ் லைட்டை வரல கர்த்தர் கமேண்ட் பண்ணு இவனை தான் நான் இந்தியா கன்ட்ரி நீ சப்போர்ட் பண்ண சொன்னார்ல அவருக்கு நான் வீடியம் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு அவர் சொல்றாரு ஜான் பால் தான் இந்தியா தேசத்தின் நான் போஸ்டில் இருக்கேன் கர்த்தர் எல்லாம் பப்ளிக்கா சேட்டலைட் எல்லாம் போயிடுச்சு ஒன்னொன்னு போகும்போதும் ஆசீர்வதிக்கு போனேன் போறதுக்கு முன்னாலே எனக்கு சம்பளம் வந்துருச்சு வரும்போதும் ஆசீர்வதி போனேன் வரத்துக்கு முன்னாலே சம்பளம் வந்துருச்சு புரியுது புரியுது எல்லாம் ஊழிக்கார சொன்னாங்கல்ல கஷ்டப்படுவீங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா இவங்க எல்லாம் கிருப ஊழிக்கார தானே அந்த சம்பவம் சொன்ன இப்ப அந்த மாதிரி சொன்னாரு இவன் தான் தேசத்துக்கு அனுப்புற ஒரு அப்படி சொல்லிட்டு அப்ப அவருக்கு தான் நீங்க வீடு எல்லாமே வீடு காரு எல்லாமே 
அப்ப முடிச்சுட்டு எல்லாமே செஞ்சுட்டு வந்தோம் அவரும் எல்லாமே என்னதான் நீதான் தேசத்துக்கு இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு நடுவில் ஒரு நாற்பது பேர் இந்தியன்ஸ் கூப்பிட்டு வந்தோம்ல என்னுடைய அண்ணன் எங்க அக்காவுடைய அண்ணன் நான் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நான் கையெழுத்து போட்டேன் சரி பீசாக்கு நான் கையெழுத்து போட்டாலே எங்க வீட்டுல வந்து தங்கிட்டு இருந்து சரி எப்படியோ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற ஆள் பிடிச்சிட்டாரு எப்படி பிடிச்சாரு அவர் எப்பவுமே ஷூ அவுத்து முத்தி கொடுப்பாரு அது தண்ணியில் அப்படி கால் இதெல்லாம் பார்த்தா அமெரிக்கன்ஸ் ஐயோ இவ்வளோ தாழ்மையா இருக்காங்க அது ஒன்று பிடிச்சது அப்புறம் அவர் காமிச்சிருக்காரு ஜான் பால் இப்போ தான் இந்தியாவுக்கு போறாரு இனிமா நான் பாருங்க ஏற்கனவே இவ்வளோ ஆர்ஃபனேஜ் ஸ்கூல் வச்சுக்கிறேன் ஊழியர் செஞ்சு இவரு வேற ஒருத்தர் ஊழியத்தை காமிக்கிறாரு அதுவும் எல்லாம் போய் நான் இன்னும் குட்டி குட்டியா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாம எனக்கு தெரியாது எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரியாது அப்புறம் நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்தியாவில் சரி குடும்பமாக எல்லாத்தையும் விட்டு அங்கே வந்துட்டு இருக்கோம் சரி சொந்த வீடெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு வாடகை வீட்டில் சரி நான் ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் போயிட்டுருக்கேன் என் கேட்ல எக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷா ஆட்டோ ரிக்ஷா மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறேன் சரி அப்படி இருக்கிறோம் வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு ஊழாரு சரி இந்த பாஸ்டர் இவா முக்கியமானது பேசணும் ஒன்று ஓகே அது நடுவில் இவன் பூந்துட்டான் பாருங்க அவர் டிவி ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காரு சரி அதுக்கு நல்ல படம் வேணும்ல ஆமா ஆமா அது இவன்கிட்ட தானே இருக்கு ஜான் பால் இப்ப தானே ஸ்டார்ட் பண்றோம் அவருக்கு அதை காமிச்சு காமிச்சு காசு வாங்கணும்ல அது மாதிரி அவருடைய பிளான் ஓகே எல்லாம் சீப் திங்கிங் தான் சரி ஓகே நான் என்ன தீரியன் கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டோன்னு போறேன் என் ஒய்ஃப் பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு போறேன் சரி போனாக்க ஒரே சந்தோஷமா அது பண்றாரு சண்டே மார்னிங் என்ன பேச வச்சாரு பெரிய சேர்ச்சா ஃபைவ் தௌசண்ட் அமெரிக்கன் சேர்ச்சு பேசிட்டு லஞ்ச் முடிஞ்சோடனே நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாரு ஒண்ணுமே முகத்துல காமிக்கல நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போனா அவரு டை கட்டாம போ கட்டும் போ கட்டினா கொஞ்சம் அபிஷியல் போ கட்டு வந்திருக்காரு சீரியஸ் மீட்டிங் நடத்தா என்னன்னு பார்த்தேன் பார்த்தா ரெண்டு மூணு வக்கீல் உட்காந்துருக்கான் லாயர் உட்காந்துருக்கான் என்ன மீட்டிங் இதுன்னு தெரியாது அவர் என்ன சொன்னாரு சம்திங் ஹேப்பன் சம்திங் ஹேப்பன் யாரு ஒருத்தவன் தான் அல்ல உள்ள சம்திங் ஹேப்பன் ஸோ வி ஹாவ் டு கட் யூ ஃப்ரம் அவர் ஃபெலோஷிப் வி ஹாவ் டு கட் யூ ஃப்ரம் அவர் சப்போர்ட் எல்லாம் யூ ஹாவ் டு பி ஆன் யுவர் ஓன் கட் பண்ணுறோம் அப்ப சாரி தேவன் கமேண்ட் பண்ணி நீ என்ன சப்போர்ட் பண்ண நீ தேவண்டிய மனுஷனாச்சே இப்போ தேவன் கமேண்ட் பண்ணி என்னை கட் பண்ணுற இல்லையா அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியல நீ கட் பண்ணு நீ அவர் சொன்னார் சப்போர்ட் பண்ண ஓகே இப்போ அவர் சொல்கிறாரு கட் பண்ண சார் கட் பண்ணு நீ கட் பண்ணுறதுனால சரி நான் இப்போ பத்து மடங்கு வேலை செய்ய போகிறேன் அது எப்படி நீ செய்யலாம் நீ தான் என்கிட்ட இருந்து விசுவாசம் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொன்னியே உன்னோட மூணு மடங்கு விசுவாசம் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்க அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரி அவர் ஆச்சரியப்படுறாரு என்னடா கட் பண்றேன்னா கோபமா சொல்லாம வீடை கொடுத்தா இது பண்ண பிரிஞ்சாது ஒன்னு நம்பியங் அப்படியே நான் பேசல கோபமே வரலையே கட் பண்றியா கட் பண்ணி இப்ப பத்து மடங்கு செய்ய போறேன் அப்படின்னா அப்படின்னாரு நீ தான் உன் விசுவாசம் மூணு மடங்குன்னு நீ ஏன் சொல்லிருக்க நீ விசுவாசத்தை என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிருக்க அவர் தான் சொன்னாரு அப்படிக்கல அதனால அதை யூஸ் பண்ண போறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு லாயரும் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க சரி என்னடா அது இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு போல் இருக்க பத்து வருஷம் இல்லை நமக்கு இது வேலை இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்தானு மறுபடியும் சரி நமக்கு வேலை இல்லைன்னு அப்போ என்ன சொன்னேன் சரி நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்தேன் சரி இதெல்லாம் தெரியாது ஓகே அதை கொடுத்துட்டு போகணும் இல்லை நான் அதை முடிச்சிடுறேன் என்னாரு பார்க்குறா கட் பண்ணுறேன் என் கிஃப்ட் கொடுக்குறான் ஓகே கட் பண்ணுறேன் தகவான்னு அவன் கதவை சாத்துறேன் மதுவும் கதவை திறந்து கிஃப்ட் கொடுத்து போகிறான் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி முகம் பாச்சு கொடுத்தேன் அவனுக்கு லாயருக்கு கொடுத்தேன் சரி வச்சுக்க அதெல்லாம் இந்த புளி என்னது கீரி பிள்ளை பாம்பு சண்டை போடுறது எல்லாம் லெதரில் செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்தேன் மயில் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு சரி போகிறேன்னா அது சொல்லிட்டு சரி கழுத்து போடுனாரு 
என் அப்புறம் ஏதாவது கேஸ் போட்டு போறேன்ட்டு வீடு கொடுத்தேன் அதை கொடுத்தேன் சப்போர்ட் பண்றேன்ட்டு கட் பண்ண நீ எதை கொடுத்தாலும் கழித்து போடுவேன் நான் நம்ம பத்து வருஷம் ஃப்ரெண்டு மாத்திரம் தான் நித்தியத்துக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு என்ன அவனுக்கு விளங்கல என்ன அப்படிலாம் பேசுறான் அப்படி கழித்து போட்டேன் அதாவது இனிமே உனக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை உனக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு வந்தோன்னு கழித்து எல்லாம் போட்டோன்னு போயிட்டு வரலான்னு அவனு எந்திரிச்சுன்னு எல்லாரும் நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா சரி கிட்ட போய் அவர் முகத்துக்கிட்ட போய் ஐ நாட் ஓன்லி லவ் யூ ஐ லைக் யூ அழுதுட்டார் இப்படி எப்படி உன்னால பேச முடியுது நான் கட் பண்ணி சொல்றேன் நீ லவ் யூன்னு சொன்னாலே எல்லாம் லவ் யூன்றா லைக் யூன்னு சொல்றிய உட்கார் உட்கார் என் ஒய்ஃபோட சொன்னது இல்லையே உள்ள போயிட்டார் சரி போயிட்டு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்தார் ஐ டெல் யூ நான் ஜான் பால் நான் கட் பண்ண போறது இல்லை எந்த வார்த்தை மாச்சு என்ன உங்களுடைய அந்த வேர்டு இல்லையா அன்பா பேசி தாழ்மையா பேசி ஐ லவ் என்ன விரும்புறேன்றாங்க என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இப்ப முந்தி கொடுத்தவர்கள் ஐநூறு டாலர் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறான் முந்தி இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பல் இன்சூரன்ஸ் அதையும் கொடுக்கறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு செய்யறேன் சரி இது ஆண்டவர் சொன்னாரான்னு கேட்டேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன்னு சொல்ல சரி ஆண்டவர் சொன்னா செய் இதெல்லாம் நான் மூணு மணி பத்து மணி செய்வேன் சரி ஆமாப்பா இந்த மாதிரி ஒருத்தன் பேசவே முடியாது நான் வந்து பலாரு நடிக்கிறேன் என்ன முத்தி கொடுக்கறேன் மன்னிச்சுட்டு மன்னிச்சு விடுறது ஒண்ணு மன்னிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்கள விரும்புறது இன்னும் ஹையர் புரிது புரிது மன்னிச்சுட்டேன் அவனுக்கு அவன் சம்மந்தம் எல்லாம் இருப்பாங்க மறுபடியும் அவன் மேல அன்பா இருந்தா அது ரொம்ப ஹையர் இல்ல வந்து ஒருத்தோகம் ஆச்சரியமான <laughs> ஒரு <laughs> 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 கூப்பிட்டேன்ப்பா முக்கியமான அடையாளம் கூட எல்லாம் 
அவரு எப்பயே மன்னிப்பு எனக்குடுத்தாங்க <laughs> 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 போலாம் <laughs> உனக்கு <laughs> 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 ஒரே <laughs> பதில் <laughs> 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 பத்து வருஷம் நீ கேக்குற கேள்விக்கு இப்ப சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொரு <laughs> 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 சில <laughs> பேருக்கு <laughs> 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 Oh, I don't know. <laughs> Are you okay? Are you okay? I am always okay. If you are not alone, you will be able to do it. If you are not alone, you will be able to do it. If you are not alone, you will be able to do it. Hey, Corona, you will be able to do it in the other direction. If you are not alone, you will be able to do it. You will be able to do it in the other direction. அற்புவிசுங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேத்து கொடுங்க எங்க விசுவாசத்தை 
வர்த்திக்க பண்ணுவோம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க அவர் சொன்னார் உன் விசுவாசம் எப்படி வளரும்னு தெரியுமா என்கிட்ட கேட்டு ஜபம் பண்ணால் வந்துடாது சரி அத்தி மரம் இருப்பார் காட்டத்தி மரம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது பேசணும் நீ சவால் வரும்போது பேசினா சவால உன் விசுவாசம் வளரும் விசுவாசம் வளர்றதுக்கு பேசிக் பிரின்சிபல் ஏதாவது தொந்தரவு வருதுன்னா பேசணும் இது இப்படி கிடையாது இது மாத்தியெல்லாம் அப்படி பேசணும் எவ்வியர் சொன்னாரு என் மகள் மறித்திருக்கார் ஆனாலும் மாத்திடலாம் தானே சொல்றாரு ஆனாலும் நீ வந்து கையை வச்சா மாறிடும் உயிரோடு அது அந்த லெவலுக்கு விசுவாசத்தில் போகணும் மூணாவது தாராளமாக கொடுக்கணும் ஒரு எஜமானுடைய வேலைக்காரன் போய் வயலில் உழுது பை அண்ட் பை இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் பிரிங்கிங் ஃபீடிங் டு த மாஸ்டர் போஷிக்கிறான் அப்படின்னா அறுவடை கொண்டு வந்து சாப்பிட வைக்கிறான் அறுவடைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கான் விதைச்சிருக்கான் விதைச்சி அறுவடை கொண்டு வந்து எஜமான் ஆகிய தேவனுக்கு அவன் கொடுக்குறான் கிவிங் ஷோவிங் மூணாவது பாயிண்ட்டு கிவிங்கில் நீ தாராளமாக இருந்தீங்கன்னா வியாதி ஒட்டாது ஓகே புரியுது நாலாவது நன்றி உள்ள இருந்தியம் பத்து புஷ்டர் வகிகள் பத்து புஷ்டர் வகி கதை லூக் செவன்டீனில் அவங்க கத்துனாங்க அந்த வரையெல்லாம் இது ஆக்கப்படுற மாதிரி மியூசிக் இல்லாமலே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாமலே பார்த்து பார்ட்ஸ் பாடினாங்க ஓ ஜீசஸ்னா ஜீசஸ்னா நீ போய் ஆசாரியன் காட்டு அப்படின்னு போகும்போது சுகம் ஆயிட்டாங்கல்ல சுகம் ஆயிட்டோம்னா ஒருத்தனுக்கு தான் வெளிப்பாடு வந்திருக்கு ஆசாரியன் காட்டு சொல்றாரு இங்க பிரதான ஆசிரியர் இங்க நிக்கிறாரு அதை விட இங்க காட்டலான்ட்டு வந்துட்டான் தேங்க்யூ சொல்ல வந்தோம் அவர் சொன்னாரு ஒன்பது பேரு தசவாகும் கூட தசமம் கொடுக்கறதே தேங்க்யூன்னு அர்த்தம் பத்துல ஒன்னு வந்துச்சு இல்ல குஷ்டரோகி அவன் தசம பாக்கு மாதிரி தானே வந்தான் ஆண்டவர் கிட்ட இல்லையா ஆண்டவர் தானே சோகம் கொடுத்த ஆண்டவர் ஆசிர்வச்ச காசுல பத்துல ஒன்னு கொடுக்குறோம் சோ அந்த தசமம் கொடுத்ததுனால அவன் பரிபூர்ணமான என்ன சொன்னார் இங்கிலீஷ்ல நீ ஒருத்தன் தான் வந்தியா நம்ம தேவனை மயம் கொடுத்த அதனால பி மேட் ஹோல் வித்தியாசம்னால அந்த குஷ்டரோகிங்க மூக்கு சப்பையா கை இப்படி இருந்துச்சு புண்ணா இருந்துச்சு புண்ணெல்லாம் கிளீன் ஆயிடுச்சு இன்னும் வரல இப்படிதான் இருக்கு மேட் ஹோல்னா வரல நாலு மரம் ஆயிடுச்சு மூக்கு நீளம் ஆயிடுச்சு குஷ்டரோகியா இருந்த அடையாளமே இல்ல அவங்கள பார்த்தா குஷ்டரோகத்துல இருந்தான்னு சொல்லலாம் ஒன்பது ஏன்னா நன்றியா இருக்கனால வென் யூ ஆர் கிரேட்ஃபுல் யூ ஹவ் மோர் பிளெஸிங் ஒண்ணு செஞ்சதுக்கே நீ நன்றி இல்லாம ரெண்டாவது வராத புரியுது புரியுது ஸோ பர்கி Uh, everybody uh, uh, and speak faith yeah uh, man third be generous in giving okay fourth one is nandri nandri okay on the first point of the nandri illa pathina mannippu sonninga adukku vand nandri idra iniki ulagathu romba kammi da le thanks nandri ulla ulagathu nee unga life la neriya paathu nandri ulla ulagathu romba per illaya illa illa nandri ya irukku mandranga okay and adanalu avangalukku adu or baadhippu le nandri ulla ulagathu irukona illa adu or baadhippu dhaan irukku ஆண்டவர் இந்த நாள்ல எது ரொம்ப பிடிக்கும்னா நன்றியா இருக்குதான் அவர் பிடிக்குது நீ மன்னிக்கிறது உனக்கு நல்லது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எதுன்னா நன்றி சொல்லலாம் தேங்க்ஸ் சொல்றது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது ஏன்னா நினைச்சு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் இஸ்ரேல தானே இல்ல நன்றியே இல்ல கம்ப்ளைண்ட் தானே ஆமா அடிமைத்தனத்துல கொண்டாந்த தேங்க்யூலான்னு சொல்லாம சாப்பாடு இல்ல தண்ணி இல்ல என்ன இது இது சரிபடாதுன்னு அங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாருக்கு அப்புறம் சாப்பிட்ற விஷயம் இது வந்து சரியிருத்தம் இது வந்து ஆவிக்குரிய விஷயம் மன்னிக்கிறது விசுவாசம் பேசுறது இது வந்து சாயம் ரெண்டு ஸ்திரிகள் இயந்திரம் அறிக்கிறாங்க அது இயந்திரம்னா மாவாட்டுறாங்க மாவு கிச்சன் விஷயம் தானே அப்ப கிச்சன் விஷயம் இது சாப்பிடுற விஷயம் சாப்பிடுறது கண்டதையும் சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப கவனிச்சு சும்மா கூட ஈவினிங்ல தான் வாங்கிட்டு வாங்கனா மசால் வட போண்டா இப்போ அப்புறம் ஒருத்தர் பஜ்ஜி பஜ்ஜி ரொம்ப எண்ணெய் பிடிக்கும் அங்க வேற இல்லைன்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க அதை கூட சாப்பிடக்கூடாது ஏதாவது வாய்க்குள்ள போறதை செக் பண்ணா உடம்பு நல்லா இருக்கும் 
வாய்க்கு வெளியே போறது கவனிச்சா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் இல்லையா எல்லாம் வாய் தான் ஓகே ஓகே வாய்க்குள்ள போறது உடம்புக்கு வாய்க்கு வெளியே வர்றது வாழ்க்கைக்கு ஒரு சென்டென்ஸே போதும் ஆளே மாறிடுவோம் இப்ப கூட நான் வெஜிடேரியனுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண சொல்ல வெஜிடேரியன் தான் நல்லது ஏன்னா அந்த உடம்பு மண்ல இருந்து வந்துச்சு சரி மண்ல இருந்து வேலையை தானே சாப்பிடணும் மேல ஓடுறது பறக்கிறது தான் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னாக்க முதல்லயே ஆண்ட வரும் ஆதாமிய வாழ்க்கை அனிமல் எல்லாம் கொடுக்கல இந்த வெள்ளத்துல எல்லாமே செத்து போச்சுல காய்கறி மரம் பார்த்தாரு சரி அடிச்சு சாப்பிடு நோவா கொடுத்தாரு நோவா கொடுத்தாரு நீங்க சாப்பிட்டோன்னா தொள்ளாயிரம் வயசுனா நூறு இருபத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது ஆயிடுச்சு சரி நம்ம சாப்பாடு கூட வெஜிடேரியன் முக்கால் சாப்பிடுறது நல்லது நான் வெஜிடேரியன் விட வெஜிடேரியன் தான் ஹெல்த்தி சாப்பாடு தேவன் தீர்மானித்த சாப்பாடு அதனால சாப்பாடு பைபிள்ல நீங்களும் வெஜிடேரியன் நிறைய எயிட்டி பர்சன்ட் நான் வெஜிடேரியன் ஒரு இது ஒரு ட்ரிப்பில் எட்டு மாசம் ஃபுல் வெஜிடேரியன் இருந்தேன் என் கூட வேலை செய்யறவங்க சொன்னேன் டேபிள்ல இருக்கும் போது வேலை செய்யும் போது நான் சொன்னேன் என்னாக்க உட்காந்தோம் இப்ப சிக்கன் சமைச்சு கொண்டாந்து டேபிள்ல வச்சிருக்கோம் எல்லாம் கவனிங்க நல்லா கவனிச்சுங்க நீங்களும் சொன்னேன் இப்ப இது செத்து போச்சு இந்த ஐஸ் பாக்ஸ் பிராய்லர் வந்திருக்கு நம்ம கிச்சன்ல அதெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணி அழகா பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு இப்ப ஜம் பண்ணி சாப்பிட்டு போறோம் என்ன தெரியுமா இது செத்து போன பணத்தை எல்லாம் அழகா கொண்டாந்து டேபிள் வச்சு ஃபியூனல் சர்வீஸ் நடத்துறோம் அதை போதைக்க போறோம் நமக்கு பல்லு கூட சிங்கத்துக்கு கூறா வச்சிருக்காரு ஏன்னா அது கடிச்சு கிழிச்சு சதைய இழுத்து சாப்பிடணும் நம்ம சதைய சாப்பிடக்கூடாது வச்சிருக்காரு நமக்கு சிறு கொடல் முப்பது அடி வச்சிருக்காரு மிருகத்துக்கு அந்த சிங்கம் புலிக்கு பத்து அடி தான் இருக்கு ஏன்னா அந்த மாமிசம் சீக்கம் கெட்டு போறதுனா உடனே தெளிடுறதுக்கு இதெல்லாம் ஆண்டு வரும் என்ன மாதிரி பிளான் பண்ணார் நம்ம வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா அவ்வளவு சீக்கிரம் நாட்டு அடிக்கா பூச்சி வராது புரியுது இது எதுக்கு எல்லாம் சொல்றேன்னா நீ சுகமா இருக்குன்னா சாப்பாடு இங்க அவனி அதுக்குதான் அவ்வளவு எக்ஸ்பிளைனேஷன் புரியுது அடுத்தது ரெண்டு பேர் தூங்குறாங்க தூங்குறது ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் சொகத்துக்கு ஏன்னா பத்துல இருந்து பதினொன்னுக்கு கிட்னி வேலை செய்யறது நின்றுடும் பதினொன்னுல இருந்து ஒரு மணிக்கு பிரெயின் வந்து இருக்கிற பாய்சனை டீடாக்ஸ் பண்ணும் அதனால தூங்காம இருந்தா சரி அது டீடாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய பாய்சனை இதுக்குள்ளே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம் புரியுது அந்த அந்த டைமுக்கு தூங்குறது நல்லது இப்ப அந்த காலத்துல மோசை கண்ணாடி போடல அப்புறம் கண்ணாடி போடலன்னா சூரியன் வெளிச்சம் முடிஞ்சோடனே தூங்கிடுவாங்க இந்த சன் செட் ஆனா கண் முடிடும் கிடையாது இப்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ் பண்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ் வியாதியை கொண்டாடுது இல்ல அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் வியாதியை கொண்டாடுது அதை தீக்கிறதுக்கு அட்வான்ஸ் மருந்து வந்துருச்சு இந்த மருந்துனால நீ கண்ணாடி நான் போடுறது இல்ல நான் கண்ணாடி போட்டு எனக்கு <laughs> 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 உட்காரு <laughs> 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 என்ன சீக்கிரம் இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னு தான் அப்புறம் இன்னொரு டாக்டர் போனேன் ஒரு கொரியன் டாக்டர் போனேன் சரி என்ன என் மகளை திருப்தி ஆகணும்ல 
ஆனால் அவனும் சொல்லிட்டான் உனக்கு எழுதுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டான் சரி அப்புறம் ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் டாக்டர் இது மாதிரி நாலு டாக்டர் இந்தியன் சொன்னா என்ன சிக்கி நீ வந்தாலும் நல்லா தானே இருக்கு என் டாக்டர் மக நீ இப்படி நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் தான் நம்ம கண்ணாடி போட சொல்லிட்டு உனக்கு கண்ணாடி போடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா பவரே இல்லையானா அது கொடுங்க அண்ணா கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் அவுட் அவனும் கொடுத்தான் கொண்டு போய் உன் டாக்டர் இருக்காமி சரி நீ ஒரு வினோதமான மனுஷன்ச்சு என்னன்னா ஒரு கண்ணு ஷார்ட் சைட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியா சரி இன்னொரு கண்ணு லாங் சைட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியா இது ரொம்ப ரேர் இருந்துச்சு நீ என்ன பண்ற ப்ரீச்சர் நீ பைபிள் படிக்கிறல அடுத்த வருஷம் என்னன்னு தெரியாது இல்ல அதனால அது கண்ணு யூஸ் பண்ணி தான் படிக்கணும் அப்ப கண்ணு போக்கஸ் ஆயிடுது கண்ணு கண்ணாடி போட்டா சரி கண்ணாடியை சார்ந்துட்டு இருக்கும் கண்ணு அதுக்கு மேல இம்ப்ரூவ் ஆகாது கண்ணாடி போடாம இருந்தா அதுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறேன் அப்படி பார்ப்பேன் தெரியும் நம்ம கண்ணுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுத்து சாப்பிட வேண்டியதை ஒழுங்கா சாப்பிட்டா முடி கூட கொட்டுறதுக்கு யோசிக்குத முடி கூட என்ன போக இது எதுக்கு சொல்லணும் ஜோக்கா தூங்கணும் ஒழுங்கா எனக்கு கூட தூக்கம் சரிசமே இல்லைன்னா கார் டிரைவர் ஓட்டுமா நான் தூங்கிட்டு வரேன் ஒன்னு வரு சரி அப்புறம் வந்து வீட்டுல வந்து பகல்ல நீங்க படுத்துக்கங்க நீங்களா என்ன பார்த்தாலே தூங்க வர மாதிரி இருந்துச்சு அதனால உங்களுக்கும் ஒரு லாபம் தான் தூங்கணும் ரெண்டு பேர் படுத்தோம் அடுத்தது ரெண்டு பேர் வயலுக்கு போறாங்கன்னா எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம் சிம்பிள் தான் ஒழுங்கா இருந்து சாப்பிடணும் எட்டு மணி நேரம் தூங்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இது ஏழும் பண்ணா வியாதிக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களுடைய சீக்கிரட் இல்லையா அந்த ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் உள்ள சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஹாப்பியாக சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்போ இளமை மறுபடியும் அப்படியே இருக்கும் முகத்தை சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் வயசாயிடும் புரியுது புரியுது நீங்க நல்லா சிரிக்கிறீங்க சூப்பர் புது உங்களுடைய அந்த சீக்கிரட்ல சொன்னீங்க அது பெரியோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த கேள்விக்கு போலாம் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் நான் சொல்றேன் பரலோகத்து மறிச்சு போனவர்ல ஒருத்தர் சொன்னார் சர்ச்சில பேசும்போது அது கேட் நான் சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் கேட்காதான்னு கேளுங்க சரி அவர் பரலோகம் அப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படியே பிரமாதமா இருக்கு அது மாதிரி பூமியில பார்க்க இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போது ஒருத்தர் கை கொத்தி என் சர்ச்சில் அது எப்படி பரலோகம் கனவு மாதிரி இருந்துச்சா அது கனவு தானே சரி ஏய் இப்ப வாழ்க்கை வாழ்க்கை தான் என் கனவு அதுதான் நிஜம் என்னது இது கனவா தூக்கத்துல கொஞ்ச நேரம் தானே கனவு காண்ற நூறு வருஷம் இருக்கிற அது கனவையா நித்தியமா இருக்கும் பூனா இதெல்லாம் பூ இல்ல அதுதான் பூ ஓகே 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 அதுதான் நிஜம் அதனால பாக்குறவங்களே உங்க ஏதாவது சண்டை கிண்டா தான் நினைச்சுங்க அது கனவுல சண்டை என்ன மருந்துருங்க அதை வச்சுக்கிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் கனவு ஏமாத்திட்டானா அது கனவுல தான் ஏமாத்தினான் வியாதியே வராது அருமையா சொன்னீங்க அடுத்த கேள்விக்கு நம்ம